，我下班来便利店兼职，同事非要过来给我捧场，我说了不用不用，结果他们来了连吃带拿的，我一分钱没挣，这还得往里砸。都是同事，捧场肯定人越多越好啊，这吃点喝点怎么还斤斤计较上了呢？那都是把钱付了呀，跟土匪进村似的。我早上货架刚上的货，咱那就剩个架子了。那离床连抱带拿的，嘴上还得叼两个。看老板回来，你怎么给他解释吧？哎，你可别嘴吧你！要不是我看得紧，你都得被他们抱走，偷着乐呗。平时我们就挺照顾他的，这他去兼职了，我们不也行给他增加点人气吗？吃点怕啥的。对呀、啊，就当抱手了呗。你看，你知道做生意最痛苦的事是什么吗？什么？货没了，钱没赚着，老板回来一看，店都空了，还夸我卖的好。我都没敢吱声。那你为什么不拦着点呢？你跟我来，店里监控给他调一下，让他们开开眼。哎呦，这奔着过来的呀，没跟你打招呼、啊。你这根本没把我当人，根本拦不住。监控我看了，多少带点私人的。这放假刚回来，大家情绪都还比较激烈，班位重了点。你看吃去都多着好了，你看他们现在精神多好。拿的确实不少，要不你给老板打个电话帮帮你吧。老板，你能来一下楼下便利店吗？听说你去兼职了，来的时候帮我带两块秋多多。你个缺你！你怎么在公司穿成这样了？这是我要演的角色。你公司晚会要排练节目，我表演一位大爷。还有这种角色吗？有，嗯，我跟老板说我也想演，他跟我说你演你大爷，你演。哎，那个不是老板不让他演啊、哦，你去年晚会他就上过，那演完就上后台说领导闲话。关键他那麦还不摘，他带着我一块唠，那全公司净听我俩搁那骂领导了。后来老板差点没给我开了，那才是个意外啊！到后面我将功补过了，我献唱了一首歌，还跟前排的领导眼神互动，领导高兴的都拍桌而起了。<咳>那唱的丑八怪呀、啊，这丑八怪呀，知道听过没？关键他一边唱还一边往人脸上凑，还点人名，一首丑八怪送给王总，那整的那公司领导脸黑的跟包公似的。他们就是想太多了，老是误会我。<咳>其实我很实诚，我自掏腰包谋划了抽奖活动，一等奖能赢一百万。你有这么多钱吗？你不要怀疑我的实力。是啊，那同事们都上去抽去了，这结果到时候我一看，这不两块钱一张的彩票吗？关键这小子抽一次要我们十块钱，他自己净挣八块。我这回我说啥我都不带让他上台的。那晚会我是准备不带让你上的。小浩这么努力，能给个机会吗？哎呦，谢谢闯哥，但我还缺几个伴舞，你给我找几个女同事给我当伴舞呗。我上哪给你找伴舞的？我跳行不行？行吧，小涛非要登台献艺，你会同意吗？都是老同事了，我也不能打击他的积极性。我准备和他一起给同事们演一场真实的戏。什么戏？苦肉计。怎么把公司祸成这样了？你公司连夜搬走了，你把我丢下了。那俺们搬家了，他平时搁公司无恶不作的，那老板跟同事都得着个遍儿。这要公司要搬走了，都没人愿意告他。你这你赖谁呀、啊？那他现在不搁公司，俺们上班心情倒好多了。那这早上公司放了挂礼炮庆祝，同事们就这么讨厌他吗？那可不，那同事们都投过票了，全票通过，就一致决定不告他公司搬哪儿了，<笑>就就为了离他远点儿。那老板知道吗？老板发起的投票，我觉得这是老板对我的考验，我挺好的，就是有点想同事们了，我会怀念他们的。你这是为了缓解我的孤独，我摆上了老板他们的照片，看着这些照片，他们就好像仪容满载。我就不孤独了，时刻提醒自己，我不是一个人。你好像还挺开心的，在这里办公，你不觉得太简陋了吗？那斯是陋室，唯物得心啊！有他们陪着我，我也不孤单。你别看这里八面漏风，但同事们都走了，整个公司都是我的。结合这种现状，我准备给自己拍一部电影，就叫《独行办公室》。小涛不在公司了，会对公司有什么影响吗？嗯，这么跟你说吧，公司失去了小涛，就像鱼失去了他的自行车。能说具体点吗？毫无影响。小涛，我给你发地铁。老板，那那车间队开挖掘机进来，把你俩照片挖走了，我我该咋办呀？听说你把客户气跑了啊？那客户信佛呀，那老板一寻，你看那小涛一天神神叨叨的，你这不专业对口吗？就派小涛过去接待去了。结果老板还是失策了，给客户派了个神过去。那职场应酬我强项啊、嗯，他不信佛吗？我就先带他去了教堂，一块祈祷我们生意顺利。我真服了，那他妈教堂跟佛祖能是一个单位的吗？那客户进去一个劲念经跟佛祖道歉呢，那人家信了半辈子佛了，差点让小涛给墙角挖了。那反正都是信仰啊。就当串门了呗。你再说我也挺细心的，我只让他吃素菜，酒都没让他喝，各方面都挺照顾他的。啊，是去吃素了？他点了盘辣子鸡，自己把鸡吃完了，给人剩盘辣椒，还跟人家说施主干了这碗辣椒，保佑咱们生意红火。那那也不知道是辣的还是气的，给他客户老脸整通红。我这叫投其所好啊，都是商家战略，他不懂，就是嫉妒我。我下午还带客户去唱歌了，我唱的都是他爱听的，拿手的青藤高原我都没点。他唱了一下午大悲咒啊，那唱了唱了还对那客户拜上，那客户差点就让给超度了。我当时看他脸色不好，就拿出了我的杀手锏，把我珍藏的开过光的字画送给他了。方便展示一下吗？
，这好像是迪迦吧？都差不多，我给老板也送过，效果都挺好的。你拉倒吧，我跟客户得亏幸福，要非把你杀上了，你个傻。小涛把客户气跑了，你怎么看？都是老同事了，我不怪他。小涛也是出于好心，只是对信仰缺乏一定了解。老板，你真温柔。我准备送他去感受一下信仰的力量。送去哪？少提钱！别老板，别！你为什么躲起来办公？啊？昨天开会，老板说最近公司效益好，要整体给我们涨薪。这不挺好的吗？那小涛站起来了，说我们加班努力不是为了钱。给我们涨薪就是侮辱我们，说的老板惭愧的收回了决定，他凭啥代替俺们呢？同事们现在一看到他，全都都攥起来了。小公司挣点钱也不容易，你得为公司的长远发展考虑。那公司倒了，不是啥也没了吗？你得分清一顿撑跟顿顿饱的区别。那我们在这四五年了，那也没饱过呀。我们熬夜加班一个多月，老板好不容易大方一回，让他给挡上了。那咋的？好人都让他当了，我们当冤种啊！钱这个东西够花就行，我觉得当前的工资水平就足够了。方便透露一下薪资吗？我一个月两千五，房租两千，然后还能剩五百存下来。那你吃饭不花钱吗？不花，我蹭同事的。你听着没？平时蹭吃蹭喝，关键时刻还敢买下黑手，我他妈真想给！昨天我也是说到老板心里去了，我这又拟了一个建议书。根据我的调研，除去日常开销以后，嗯，同事们的工资还有下降的空间。我准备给老板提议降工资，你就不为同事们考虑吗？嗯，考虑了。平时假期跟周末的花销是大头，如果取消假期跟周末，大家没时间花钱，那工资也就够用了。你是不是觉得自己挺善良的？物以善小而不为。都这么跟你说的？我他妈今天非把房主挖出来。老板怎么看待小涛这件事？计划书我收到了，小涛的想法非常超前，但与我的想法不谋而合。我准备明天就开始。老板，同事们把我围起来了，我我该咋办？没事，小涛，包工伤。听说你把同事请关门外边了。啊，那小涛非要干副业，正好这两天保安大爷不请假了吗？那老板就让他上来，还封他为皇家护卫队，简称大黄。那说明老板看好我，他夸我这是物尽其用。呃，物尽其用是形容人的吗？我怀疑你侮辱我智商，你小心点，你别拿我气质开玩笑。就他那个气质，像丧尸喝了假酒犯癫痫似的。第一天上班给同事全拦外面了，说没有证就不让进，工作全耽误了。你这回公司失办了吗？我看门就是严实，老板说好好干就奖励我。我悟了，我要带刺儿，以后我只要员工证不要脸，没证了天王老子都不行。你证件滚。那你放根葱在那，人也得看两眼呢。他是连根葱都不如，没那个能力还非得装。他像个泥鳅似的，沾点海水就拿自己当海鲜。刚才那个气质不输我这下，一看就是好人。我相信我的眼光。你不看门严实吗？那人咋放进来的？看走眼了，闯哥，老板彻底不理我了。我这皇家护卫队还能干吗？滚，别问我。你怎么看待小胖的失职呢？嗯，都是老员工了，我也不好说什么。我有这样的员工，压力很大，怎么办？你看，他都说了，他有天赋，但不适合我这里，我应该送他去更广阔的天地。我的掏腰包送他去警犬训练中心，让他去训狗吗？让他背狗训。听说你把公司客户气跑了啊？那老板请客户吃饭嘛，小涛非要跟着去，进屋就开始先前给客户递烟。他请上道了？他上啥道啊？那人客户都说了，借了省钱。那小涛不干了，非要让人多抽两根，说少活两年一样省钱。我是顺着客户话茬接的、嗯，非常标准的应酬，我觉得没问题。而且我还把我舅老爷养的甲鱼给带去炖了，嗯，给客户尝个鲜。那本来是好事，他嘴笨呢、啊，那客户也没吃过，就问他：“你这玩意儿我们是吃肉啊，还是喝汤啊？”那小涛就说：“喝汤，王八就是喝汤的，你们快趁热喝吧。”这谁能喝得下去呀、啊？我只是输在了表达上，嗯，这么好喝的汤，客户一口都没喝，就是不给我面子。那最后客户怎么样了？成别人家客户了，老板现在不回我消息了，船哥我有点怕。你这你拉倒吧，老板怕你还差不多。现在他看着你都直哆嗦。那我准备将功补过，给老板想了个新的项目。船哥，你帮我把文件转发给老板呗，他他把我拉黑了。方便展示一下什么项目吗？嗯，这是常用的杯子，挂在右边，左撇子用着就很不方便。我发明了这种挂在左边的杯子，专门给左撇子设计的，就非常人性。你为什么被孤立在室外办公？那同事们现在离我越来越疏远了。俺们给他撵去的呀。那他现在已经是老板的眼线了，看谁不认真工作，直接就告诉老板。你这行为你不走狗吗？那同事们没动手已经很仁至义尽了。这么不好
夸张吗？那可不嘛！你这你看看来来，人在说涛在看，这贴着威慑着我们的吗？你在七个影屋，确实，在我的监督下，他们效率比以前高多了，都没人敢摸鱼了。我那都是公事公办。他啥公事公办呢？那天老板开会，他告诉老板说我嘴角向下不开心，对他有意见。那我这嘴角就这样，那我有啥招啊？你这不公报私仇吗？我监督他们也是为了他们好，让他们少摸鱼，多干活，微笑面对工作，别整天耷拉个嘴，省得老板哪天看他们不顺眼，再把他们都给开了。李房，你去外面时间有点长，你暂时注意。他这样多长时间了？有一段时间了。现在我们上厕所、啊，他直接蹲门口开始给俺们计时，就三分钟，满足了一秒，直接就给老板打电话说俺们摸鱼。你说他得嘚成啥样了？他说的太夸张了，我觉得我还是挺人性化的。我给他们留够了充足的如厕时间，女同事有特殊情况的还允许加时五分钟。那老板怎么看待这种行为？老板我不知道，反正就他这种走狗行为，我这辈子我都看不上。呸！我完全不能理解那些骂小涛是走狗的同事，在我眼中，小涛就是一个为老板赚钱的好员工，骂他是狗那是在侮辱他。我就准备给这样的员工升职加薪。海报查一下。好的，老板。那我呢，老板，我能干点啥？听说你把老板害进医院了。那老板应该感谢我。那老板要减肥，说谁能帮他减肥成功就给他涨工资。那小涛一听，咔站出来了，拍着胸脯说一个月让老板脱胎换骨。效果如何呢？哎。进医院了，你现在办公室里面数我对数，我肯定最有发言权。而且我曾经一天瘦了五斤，我本身就是个成功案例。这么厉害啊？那他那五斤也不是瘦的啊，回家搓了个澡掉了五斤，给下水道都干堵了。他那也不是减肥呀，那不蜕皮吗？关于减肥，我还是挺千方百计的。减肥得从饮食开始，我给老板亲自下厨做了减肥餐。你给老板吃什么了？我用小区楼下野草捏成泥儿，给老板蒸的绿色馒头，天然无污染。一般人都吃不到，他那玩意儿整的绿油油的，比那石头都硬。那老板也是真敢吃。你再说那边都是遛狗的，你说那个野草能干净吗？他这担心的就多余了。我撒了洗衣粉。你采完野菜洗手了吗？会吃能瘦我知道，不过我的方案效果不也很显著吗？老板最后不也掉秤了吗？那能不掉秤吗？搁厕所窜了三天，站都站不住了。那医生看了都直叹气。那老板没有怪他吗？我不怪小涛，我反而要感谢他，是他提醒了我。减肥一定要科学适度，我现在感觉活着就很好，生命很可贵。老板，你从医院回来了，尝尝我改良野菜馒头。哎，来的正好，给你谈一谈找工作的事儿。别来，老板。听说你跟对象打起来都闹到公司了啊？不是打架，他是单方面挨揍。那女的走后圈接个铁三靠，右边腿再跟上一个手刀，那连招比我打格斗游戏都丝滑。我那是让着他，他太野蛮了，我不跟他一般见识。再说谈恋爱哪有不受伤的？那相爱相杀的爱情故事还少吗？人家是相爱，那他俩是真杀呀！那下的全是黑手，同事们都不敢上去拦，不知道以为他俩搁那牵生直撞打擂台呢。情侣之间为什么会下手这么狠呢？他上来给了我一巴掌，我试着没啥感觉，就关心了他一句，他就开始用权力了。你怎么关心的？我跟他说你是不是没吃饭，他就开始薅我头发。那本来人家也没打算真动手啊，你这一句话给人整的超常发挥了，他还说不活该吗？你俩到底是因为什么原因动手的呢？我听他说要找对象，当时就极度愤怒的掐了他的胳肢窝，他就开始追杀我，胖哥，我觉得我可能是失恋，肯定是误会人家，赶紧给人道个歉吧。我是个有尊严的人，他都这么对我了，我。也不惯着他，为爱情卑躬屈膝不是我的性格。涛，你是哪儿去了？宝儿，我错了，我现在就回去。你打我打的手疼不疼？要不我给你揉揉。小涛他俩的事儿，我早就知道是个误会。我女朋友最近也经常说着对象，但是我根本就不会去在意。老板，你女朋友发朋友圈跟一男的官司上了。啊？听同事说你提新车了。你小点声，我怕他们嫉妒。嫉妒是啥？嫉妒是油耗低呀、啊。那提个两轮的二八大杠，那骑起来跟交响乐队似的。那俩轱辘走的方向都不一样，那随时解体那玩意谁嫉妒啊？那反正我骑着没问题，你走街串巷比骑车都方便。我都跟一个女同事约好了，你下午驮着她去郊外兜风。嗯，她知道你的车型吗？还不知道，我准备给她一个惊喜。瑞西拜。小涛一天未归，你不担心吗？我担心他啥呀？他出事不必然的吗？那女同事我俩认识，她一个人就能让电梯超载，就她那自行车一屁股上去，直接给她坐上二维的。胖哥，我车抛锚掉沟里了，大梁也断了，你来帮我拖一下车呗。走吧，胖哥，我人回来了，车还在野外。我拉你回来已经仁至义尽了啊！要啥自行车啊？能看出来小涛和这辆自行车情感还是比较深厚的。他那自行车拿两个晃打声跟那舅老爷换的，那车比他岁数都大，除了零头不响，剩下哪都响。那我修修还能吃。你让他破汤烂铁干啥呀？上路上人头啊！那女同事呢？还在沟里。对于小涛的高危自行车，老板怎么看呢？嗯，我能理解，年轻人嘛，喜欢刺激冒险很正常。我已经自掏腰包为他买了一份保险。你真是个好老板。受益人是我。